ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా మధ్య మరోసారి ఉద్రిక్తతలు తీవ్ర రూపు దాల్చాయి గాజాలోని ఇస్లామిక్ జిహాదీ కమాండర్ను ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేసి మట్టుబెట్టింది ప్రతిగా రంగంలోకి దిగిన హమాస్ ఉగ్రవాదులు దక్షిణ ఇజ్రాయెల్పై రాకెట్ల వర్షం కురిపించారు దాడులు ప్రతి దాడులతో రెండు దేశాల మధ్య మరోసారి భీకర పోరు జరుగుతోంది గాజా సరిహద్దులో ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా మధ్య కొంతకాలంగా చోటు చేసుకుంటున్న ఘర్షణలు పతాక స్థాయికి చేరాయి ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి శుక్రవారం ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడులకు ధీటుగా హమాస్ మిలిటెంట్లు రంగంలోకి దిగారు దక్షిణ ఇజ్రాయెల్పై శనివారం తెల్లవారుజామున రాకెట్ల వర్షం కురిపించారు దాదాపు వంద రాకెట్లు ప్రయోగించినట్లు హమాస్ వర్గాలు ప్రకటించాయి శుక్రవారం ఇజ్రాయెల్ జరిపిన వైమానిక దాడుల్లో ఐదేళ్ల చిన్నారి సహా పది మంది చనిపోయారు మరో యాభై ఐదు మంది తీవ్రంగా గాయపడినట్లు పాలస్తీనా అధికారులు వెల్లడించారు పాలస్తీనా భూభాగంలో చేపట్టిన సైనిక చర్యలో భాగంగా వెస్ట్ బ్యాంక్ ప్రాంతంలో ఇటీవల సీనియర్ నాయకుడిని అరెస్టు చేయడంతో అగ్గి రాజేసుకుంది భద్రత ముప్పు ఉన్నందున కొన్ని రోజుల పాటు గాజా చుట్టూ ఉన్న రోడ్లను ఇజ్రాయెల్ మూసివేసింది వైమానిక దాడులపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని మాయర్ ల్యాపిడ్ వివరణ ఇచ్చారు గాజా సరిహద్దు వెంబడి రోజుల తరబడి ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయని ఇస్లామిక్ జిహాద్ గ్రూప్ నుంచి పొంచి ఉన్న ముప్పును తప్పించుకునేందుకే ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు తమ పౌరులకు హాని కలిగించాలని చూస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు తాత్కాలిక ప్రధానిగా ఉన్న ల్యాపిడ్ కు నవంబర్లో జరిగే ఎన్నికలకు ముందు ఇది ఒక అస్త్రంగా మారింది ఈ దాడులతో తాను ప్రధానిగా కొనసాగాలని ల్యాపిడ్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇరవై మంది సైనికులను రిజర్వ్లో ఉంచాలన్న ఉత్తర్వులకు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ మంత్రి ఆమోదం తెలిపారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మేలో పదకొండు రోజుల పాటు గాజాపై భీకర దాడులు చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుత దాడులతో మరోసారి అలాంటి పరిస్థితులే పునరావృతమవుతాయనే ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది ఇరవై లక్షల జనాభా గల పాలస్తీనా భూభాగం కోసం ఇజ్రాయెల్ హమాస్ వర్గాల మధ్య గత పదిహేను ఏళ్లలో నాలుగు యుద్దాలు అనేక చిన్న ఘర్షణలు జరిగాయి ప్రస్తుతం హమాస్ వర్గాలు యుద్దంలో పాల్గొనాలా వద్దా అనే సందిగ్ధంలో పడ్డాయి గత యుద్దం కారణంగా జరిగిన విధ్వంసం నుంచి పాలస్తీనా ఇంకా తేరుకోలేదు అప్పటి నుంచి పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియ చేపట్టని హమాస్ వర్గాలకు పేదరికం పెరుగుతున్న నిరుద్యోగం మరో సమస్యగా మారాయి గాజాపై దాడులు ప్రారంభించి కొత్త నేరానికి పాల్పడిన ఇజ్రాయెల్ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హమాస్ ప్రతినిధి ఒకరు హెచ్చరించారు దాడులకు పూర్తి బాధ్యత వహించాలని డిమాండ్ చేశారు 